általában ez az a csatorna, amire egy picit tudat alatt büszke is vagyok, ez az a csatorna, ahová, hogyha Magyarországon vagy a nagyvilágban bármilyen rejtés történik, akkor azt azonnal elkülditek nekem privát üzenetben vagy e-mailben. Ez most sem történt másként, nagyon sokan küldtétek nekem az utóbbi napokban az alábbi, az alábbi m 0 készült videót a rejtés kopogás anomáliáról. Ezért úgy döntöttem, hogy reagálok rá akkor egy videó, egy rövid kis spontán összeszeretlen videó keretein belül, és elmondom én is a a szerint kis szubjektív véleményemet. De még mielőtt elkezdeném a videó részletes elemzését, aki nem tudná, hogy belőle is van szó, a leírásban lesz egy link, de a biztonság kedvéért ide a sorokba is beszúrom, ami a, ami a Budapesti Autósok Közösségének a YouTube csatornájára vezet, ott meg tudjátok nézni a videó teljes egészében, hogy miről is lesz szó ebben a videóban, és szerintem érdemesebb azt megnézni előtt, és azután visszajönni ide erre az elemzős videóra, hogyha szeretnétek hallani a véleményemet, ezt azért is mondom, mert én ebben a videóban nem fogom teljes egészében lejátszani azt a négy percet vágatlanul, szóval, hogyha szeretnétek vágatlanul látni, hogy miről is lesz szó ebben a videóban, és miről fogok beszélni, akkor érdemesebb szerintem előtte azt megnézni. Tegnap előtt még futás közben is, ami nálam nagyon nagy szó, mert általában mindig zenét hallgatok, még futás közben is ezt a videót hallgattam, hogy hát észreveszek benne valami apró, apróságot, amiből ki tudok indulni, és ilyenkor, hogyha valamit nem tudok megmagyarázni, olyan vagyok, mint egy kisgyerek a búcsúban, és ilyenkor annyira, olyannyira megragadta ez a videó a fantáziámat, mert tudjátok, hogy szoktak tudni nekem, nekem a videók e-mailben, privátban is, hogy legyek szíves, nézzem meg ezt, meg ezt a videót. És megnézem, és egy, mondat, egy mondattal meg tudom magyarázni. Majd jön egy ilyen egyszerű, kis, kis szerint kis videó, amiben egy kopogás hallható, és fogalmam nincs. És tudom, olvastam a kommenteket, amelyben mindenki csak a videóban szereplőket cidja, viszont mentségükre szóljon, hogy talán én sem reagáltam volna másképp az ő helyzetükben. A kressz szabálytalanságokba pedig szerintem azért nem menjünk bele, mert ami, mert ami kint most jelenleg az utakon zajlik, szerintem korán sem ez a legnagyobb probléma. Azt akartam kihozni ebből az egészből, hogy szerintem azt a legkönnyebb mondani egy felvételnél, hogy kamu megjátszott, én is kérek abból, amit ti szedtek. Ezt szerintem csak azok mondják, akik, hogyha megkérdeznénk azt, hogy na mi volt az a kopogás a felvételen, akkor nem tudna rá racionális magyarázatot adni, csak azt mondaná, azzal takarózna, hogy kamu videókkal nem foglalkozok. Tudom, hogy nincs sok tapasztalatom, viszont nagyon sok megjátszott videót láttam már. Volt, ami a túljátszás miatt, volt, ami pedig a gagyi színészi munka miatt vesztette a hitelességét, viszont én ennél a videónál ezt talán csak egy, egy röpke pillanatra éreztem, de erről majd még később. Még annyit hozzátennék, hogy Nóritól is megkérdeztem, hogy ő mit gondol el a videóról, és csak annyit mondott, sőt nem mondott semmit, csak nevetett egyet rajtam, és megkérdezte, hogy ez most komoly. És mondtam neki, hogy légy szíves, nézd meg újra, de miután újra megnézte, akkor sem mondott semmit, csak nevetett egyet ismét, és megkérdezte tőlem, hogy erről most komolyan tényleg videót szeretnék csinálni, mert szerinte olyan nagy kamu ez a videó, mint a ház. Szóval tisztában vagyok azzal a véleménnyel, hogy sokak szerint egy kamu videóról van szó, viszont, mint mondtam, szerintem ez csak azért van, mert hogyha az emberben van egy olyan tulajdonság, vagy ösztön, Hogyha valamit nem tud megmagyarázni, akkor azt megmagyarázza máshogy. Ezt az érzést amúgy én is éreztem, mert nagyon nehéz elfogadni, és tudom, hogy az emberek nagy része nehezen fogadja el azt, hogyha valamire nincs racionális magyarázat, csak is egy olyan, amit, amit az emberek nagy része nem fogad el, mert azt szinte lehetetlennek tartja, gondolok itt mondjuk a szellemekre. De azért én a következő percekben mégiscsak megpróbálkozom a racionális magyarázat keresésével, és remélem, hogy találásával is. Először is szerintem kezdjük az első másodpercekkel azzal a BMW-vel, amit balról elhúz. Hallható lesz a hang, most lejátszom. Vasárnap azt hiszem. Itt elhúzott a BMW-nk. Szóval ez a BMW egy kis tuningot is kapott, és ami a legfontosabb, hogy ALS-t is kapott. És aki nem tudna, hogy mi az az ALS, ez az anti leg System, ez egy aféle tuningelem, a lényeg egyszerűen és értetően, hogy a kipufogóból ilyen, ilyen duranó hang és láng jön ki. Most így belenagyítottam, és itt látszik képkockáról képkockára, itt változik, a, változik egy, egy kis világítópont. Nos, az a kis világítópont az ALS, ami a, ami a kipufogóból jön, viszont amíg a világítópontokból egy, kettő, három, Az nem volt az. Három. Három. 
három van, addig a, a kopogásokból összesen 13. Csak ez alatt a rész alatt 13. Szóval szerintem, és aki azt gondolja, hogy ez a kopogó hang csak az álesből fakad, azt szerintem azért, nem állja, azért sem állja meg a helyét, mert mint mondtam, csak három kis fényt látunk, viszont mint mondtam, a kopogásokból összesen 13 van. Meg mert azt írták, hogy ez a hang azért is tudja, hogy álles, mert ahogy ez a hang azért is tudja, hogy álles, mert, mert ahogy haladunk az időben, és ahogy a BMW egyre jobban távolodik, úgy gyengül a kopogás erőssége. Nos, ez nem teljesen így van, ugyanis a kopogás erőssége az első kopogástól számítva 27 másodperc múlva is ugyanolyan erősségű, amivel azt mondatja, hogy itt, hogy itt nem, nem állásről van szó. Hisz ha a BMW kipufogója adta volna ki ezt a kopogás hangot, Na, igen, ez egy... akkor miért van az, hogy egy ideig gyengül a hangerőssége, majd aztán ismét felerősödik szinte ugyanarra a szintre? Ráadásul mindezt úgy is, ezt muszáj most megmutatnom, itt a hangsávot látjuk. Minden egyes kiugrás, ezekről a kiugrásokról van szó, egy kopogást jelent. Minél nagyobb a kiugrás, mint például ez itt, annál, annál hangosabb a kopogás. Ezt látva azért sem állja meg a helyét a turbójuk a selmélet, mert akkor a hangok erősége egy kicsit sem változna, hanem egy távolodó autó estében folyamatosan gyengülne, vagyis a kiugrásoknak egyre kisebbeknek kellene lenniük. Nem lehetne egyszer kicsi, mint itt, majd nagy, majd ismét kicsi. Magyarul, ha egy távolodó BMW-ről lenne szó, akkor nem lehetne a sok gyenge hang mellett egy nagy, majd egy kicsi, majd megint egy nagy. Lejátszom. Ezek tényleg a kopogások. Szóval a hangok erőségének változása miatt az ALS elmélet ennek tudatában szerintem nem egy elfogadható magyarázat. Valamint azt csak még hozzáteszem, hogy ha valóban ALS lett volna, akkor a dorogás nem lehetne ilyen szinten hallható egy belső térben, főleg ilyen távolságban. Visszaugrottunk az első másodpercekre. Van, vagy akkor nem. Szerintem akkor van, hogyha és... azt mondják, hogy 12-ig. Na igen, ez egy szokott kezdődni. Az első szakasz kopogás utáni pillanatokat figyeljük most. Balról egy szerintem BMW, jobbról egy Hyundai vagy Suzuki. És most mutatom a számomra a szerintem legérdekesebb részt, és itt kezdett számomra igazán rejtélyessé válni az ügy. Mutatom és most szerintem egy kicsit muszáj leszek belenagyítani a felvételbe. Itt megyünk folyamatosan a kamerával, és akkor itt már mi eldöntöttük, hogy leállunk. Leállunk a, a külső sávba. Itt már a bmw s is eldöntötte, itt bal oldalt látszik, ahogy ott kivédlana az irányjelzője. Most, 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 itt már ő is eldöntötte, hogy kiáll az oldalsó sávba, meg szeretne állni, és itt folyamatosan megy az irányjelző. És ami érdekes, ez a pillanat. Nézzétek a féklámpának a világítását. Először a BMW-s, majd a mögötte lévő hyundai is rá lép a fékre. Vagyis eldöntötték, hogy ők megállnak, mindketten. A bmw is folyamatosan nyomja az irányjelzőt, azt látszik, látszik, hogy villog is folyamatosan. Ott villog. Még mindig ráléptek a fékre. A bmw is most elindította a vészjelzőjét. Folyamatosan villog, látjátok, és most a mögötte lévő is elindította a vészjelzőt. Szóval újra lejátszom, amit szerintem ez, ez nagyon érdekes rész. Szóval, először a bmw és nézzétek, fék, vészvillogó, BMW vészvillogó, mögötte lévő hyundai vészvillogó, megálltak. Vagyis ez azt jelenti, és itt van feketén-fehérem, hogy nem csak két autó állt félre, és nem csak két autó hallotta a kopogást, vagy tapasztalta a kopogást, hanem összesen négy autó. De négy autó ebben a másodpercben kb. 
visszatekerünk most arra, amikor az első kopogások hallhatóak mindenki számára. Az ez a pillanat. Szóval, és itt röpke pár másodperc alatt megjelenik baloldalt a bmw és a hyundai Ez alatt az idő alatt mind a négy autó ebben a másodpercben kb. 100-200 méterre haladt egymástól, se előttük, se mögöttük nem volt senki más. Visszajátszottam többször is, és ezen a képkockán látszik, hogy, hogy az első BMW-sen kívül, tudjátok, az ALS-es BMW-n kívül, senki nincs se előttük, se utánuk. 80, 70, 60, 40, 30, nagyon le megálltunk, csak itt jött egy másik kocsi. Csak most érkezett. Itt. Bármikor mi megálltunk. És ilyen sebességkülönbségnél ez azt jelenti, hogy ez az autós jóval, jóval, jóval mögöttük volt. És nekem ez az egyik legnagyobb bizonyítékom arra, hogy a felvételnek semmi, de semmi köze a színészethez, vagyis lehet persze mindent meg lehet játszani, de azt senki sem mondta maga a készítő sem, hogy az előttük lévő két autó is megállt. Meg amúgy, ha mindenki azt szerették volna, hogy látszódjon a kamerában a két elől megálló autó is, akkor jóval közelebb kellett volna megállniuk, sőt, maguk még ők sem vették észre, hogy előttük is megállt két autó valószínűleg ugyanabból azokból. Úgy gondolom, hogy ennél több bizonyíték nem kell arra, hogy a felvétel nem volt megjátszva. Legalábbis, legalábbis szerintem. Nem mondjuk a mögöttünk is megállt. Ami amúgy feldobja a labdát a hitelességet illetően, az ez a rész, mert amíg itt nagyba folyik a beszélgetés, és kicsit nézzük. Szerintem akkor van, hogyha azt mondják, hogy 12-ig. Na igen, ez egy... Érdekes, hogy az első, kop- első szakasz kopogás után a telefonálók csemben lesznek, és először az idősebb hölgy kérdezi meg telefonon, hogy mi volt ez a hang. Mi kopog a Dori? Ez, ez a kérdés csak jóval a kopogás után kerül fel. Mindjárt mondom, hogy hány másodperc múlva kérdezi meg. Az első kopogástól számítva a hölgy vagy anyuka, teljesen mindegy, egészen pontosan 54 másodperc múlva kérdezi meg, hogy... Mi kopog a Dori? Ez az, ami nekem kissé fura. De ez mondom csak azért, mert magamból indulok ki, minden családnak más a morája, ismertem olyan családot már, akik, akik szinte semmit sem kérdeznek, meg a másiktól van, akik percenként kérdezgetik egymástól, hogy mi történt. Szóval ez is egy ilyen szubjektív dolog ebből, ebből szerintem nem méri meg kiindulni, de a hitelesség kedvéért mindenképp erről is szerettem volna, volna beszélni. Ez az a rész, amikor 54 másodpercig senki sem kérdezi meg, hogy ez mégis mi a franc volt. Ez az a rész, ami feldobja a labdát, viszont, viszont ez, a, ez a rész, ami most következik, amikor a BMW is kirakja az irányjelzőjét és megállnak a hyundai vagy a suzuki együtt, és kirakják a a vészvidogójukat. Mm. Most a bmw és és most a hyundai is kirakta a vészvilogást, vagyis ők ketten is megálltak. Na ez az a rész, ami az előbb feldobott hitelesség labát azonnal leüti, de amúgy a videó nagy része teljesen rendben van. Mondom, csak magamból indulok ki, nem mindenki olyan, mint a másik ember, nem tudjuk a háttértörténetet, és nem is az én dolgom a családi kapcsolatok jellemzése, de szerintem a hitelesség szempontjából ezt is, ezt is meg kell, hogy említsem. Kopogodóri. Kopogások. Ez alatt a több mint négy perc alatt összesen négy fajta kopogást hallunk. Ezt úgy értem, hogy, és mindjárt megmutatom, négy hangot hallunk, ebből háromnak tudjuk a forrását, de már a negyediknek nem. Ez a negyedik az a bizonyos rejtélyes kopogás. Annak érdekében, hogy elmagyarázzam, mire gondolok, most odaugrok a felvételben, amikor, amikor Andrés kiszáll az autóból, és mint az a feliraton is látszik, beszélget a hátsó autóssal, aki épp ugyanerről a kopogásról mesél. Beszéd közben megkopogtatják a kocsi tetejét, hogy imitálják azt a, azt a bizonyos rejtélyes hangot. Itt és itt. Ez már két hang, aminek tudjuk az eredetét. Ez azért két hang, mert, mert mint hallható az egyik mélyebb, a másik pedig sokkal élesebb. Ez a két hang a kocsin kívülről. 
ez a hang pedig a kocsin belülről szól. Olyan, mintha a tetőn kopogtatnának. Magyarul van három kopogás imitációnk, amelyeknek tudjuk az okát és az eredetét, de van egy negyedik, amiről fogalmunk sincs. És csak hogy összehasonlításban is halljátok, mutatom az, az először az első hangot, most a másodikat, most a harmadikat, Na. és mutatom azt a bizonyos rejtélyes negyedik, negyediket. És most akkor egyszerre is. Na. Véleményem szerint ez, a, ez az utolsó negyedik rejtélyes kopogás, és fülesen nagyon sokszor meghallgattam már, egyik imitációval sem hozható párhuzamba. Ami mit is jelent? Azt, hogy a hang nem kívülről és az utastérből sem érkezett. Persze itt közrejátszik az akusztika, hogy mivel kopogtatunk és hogy milyen erősen, de én így gondolom, és most lejátszom újra annak érdekében, hogy azért újra meg tudjátok hallgatni. Olyan, mintha ez a rejtélyes kopogás le lenne egy kicsit butítva. Nem olyan éles, mint a, mint a másik három. Az első imitáció nagyon mély. A második túl fémes. A harmadik pedig olyan, mintha egy, egy diót ütögetnék egy, egy tükörhöz. Na? Olyan tompa. Egy autó belsejében nincs visszhang, tele van húzatokkal, kárpittal, amelyek nagyon jól elnyelik a hangot, és ez, és ez itt is hallható. És itt van ez a rejtélyes kopogás. Mint a szalható, ez se nem fémes, se nem mély, se nem tompa. Inkább olyan, olyan kidolgozatlan, olyan, mintha le lenne butítva egy hangfájl, amit rossz minőségben hallgatnék. Most voltam olyan elvetemült, és ki más lenne, hogyha nem én, és ekkor látszik, hogy tényleg olyan vagyok, mint egy kisgyerek a csoki gyárban. Most megpróbáltam értelmet találni a kopogásokban. Először is, amit tudni kell, és érdemesebb szerintem átváltanom egy másik képre. A kopogást összesen öt szakaszban halljuk. A kopogás akkor szűnik meg teljesen, amikor Andris kiszáll az autóból. Az első és az utolsó kopogás között 37 másodperc telik el. De ez amúgy sokkal több ez a 37 másodperc, csak a végén a kopogás már olyan halk, hogy azt már a, hogy azt már a beszélők hangja eltompítja, és emiatt a kopogás már nem kivehető. A lényeg, és az, mint látszik ezen a képen is, megpróbáltam a kopogásokat a morzéra fordítani, hát ha találok benne valami értelmet vagy, vagy logikát, de azt kell, hogy mondjam, semmi. Látjátok, hogy mi jött ki, az első szakaszból anyön, a második szakaszból 4 t t n t n n s m szint értelmetlen dolgok a harmadik szakaszból LP, itt azért van egy kérdője, mert nem tudtam eldönteni, hogy az most pont vagy vonal, szóval tese, R6 ves, amiben talán logikát fedeztem fel, az a kopogások száma és a szakaszok közötti eltelt idő, és most bejelölöm pirossal, hogy miről beszélek. Itt az látható 13, 19, 13, 19. Érdekes amúgy, hogy a 13 és a 19 az a sprim szám. Ja, és ugye ott van, hogy a hallható kopogások száma 73, és a 73 is egy prim szám, de ennek nem tulajdonítanék nagy jelentés, mert, mert az a 73 az, az nem 73, mert itt is van egy kis kopogás, fülhallgatóval szerintem, szerintem egy kicsit hallani, de, de ezeket már nem soroltam hozzá a, a hallható kopogásokhoz. Viszont ami érdekes még a pirosabb jelölt részekben, hogy a szakaszok közötti eltelt idő két másodperccel csökken, majd két másodperccel növekszik. Egyébként úgy különböztettem meg a morza jeleket, hogy, hogy az adott szakaszhoz bizonyítva a halkabb hang volt a pont, a hangosabb a vonal. Így jött ki ez az eredmény. Én nem látok benne értelmet, és szerintem, hogyha tovább keressük, akkor átlépünk a belemagyarázás oldalára. Ja, és az utolsó szakaszban azért nincs semmi, mert ott olyan kicsi volt a kiugrás, hogy nem lehetett különbséget tenni halk és hangos között, de mint azt oda is írtam, ott tuti, hogy volt kilenc kopogás, plusz valamennyi, csak mivel pont akkor szállnak ki az autóból, és, és beszélget nekem miatt semmit sem lehet hallani. És mint mondtam, Amint kiszállnak az autóból, a kopogás az azonnal megszűnik. Nos, végigmentem már azon, hogy mi nem lehet a megoldás. Most rátérek arra a kérdésre, hogy mi lehet a megoldás a szellemeken és a földön kívüleken kívül. Bármennyire is szeretném, hogy a kopogást valami, valami természetfeletti vagy, vagy nem elfogadott tény okozná, 
Szerintem ez ebben az esetben nincs így, ugyanis nincs se szellem, se földön kívüliek. Ja, és a bogár, valamint a csak egy madár volt elméletet, én azt azonnal kizártam. Ez nálam nem is volt opció, főleg azok után, hogy nem csak egy autónál, hanem összesen négy autó esetében is jelentkezett a kopogás. Feltételezhetően. Véleményem szerint az egyetlen olyan válasz, amit talán el tudnék fogadni a videó kiremzése után, az az, hogy a hang nem kintről, hanem belülről még pedig a hangszórókból jött. És lehet, hogy most a készítők nekem esnének, mert ők bizonyára meg vannak róla győződve, hogy a hang kívülről jött, viszont egy autónak olyan jó a belső hangszigetelése, hogy szerintem lehetettem megmondani, főleg úgy, hogy hogy épp egy autópályán vagyunk menet közben, hogy most ez a hang a tetőről, vagy mondjuk a, vagy mondjuk a hátsó hangszorúból jön. Még most az jutott az eszembe, és lehet, hogy ez is választ adhat az anomáliára, hogy nagy sebességnél a hang sokkal hangosabb volt, kis sebességnél pedig halkabb volt a kopogás. És én most csak találgatok, de nem lehet, hogy a, hogy a generátornak is köze van a jelenséghez. Mármint nem lehet az, hogy az egyenletbe a generátort is be kell vennünk a magas feszültség és a hangszórók mellé. És az is teljesen nagy homály számomra, hogy miért pont akkor állt le a kopogás, amikor az utasok már kiszálltak az autóból. Ha a hangszóróból jött volna a hang, akkor továbbra is kellett volna, hogy halljuk legalább, legalább csak egy kicsit. Viszont utána kerestem külföldi fórumokon, oldalakon, és vannak, akik ugyanerről a jelenségről számolnak be, olyan helyeken, ahol magas feszültség hálózat van kiépítve. Igen, és ezt még nem is mondtam, de az alanyaink olyan helyen vannak, és ez itt nagyon jól látszik ahol a magas feszültségű vezetékek húzódnak az autópálya felett. Szerintem a rádiónak és a magas feszültségnek igenis köze van egymáshoz, mert mint azt mondtam a hangelemzésnél, a rejtélyes kopogás sokkal alacsonyabb minőségű kopogás, mint az összes többi. Ezért gondolom azt, hogy itt is valami ilyesmi történetet egy adott szakaszon belül, ami a felvétel szerint négy autót biztos, hogy érintett. De persze az is lehet, hogy többet is csak a másik oldalra már nem látunk át, és azt, hogy hogyan lehetséges ez a rádió kopogás a nagy feszültség, valamint a generátor miatt, azt ne kérdezzétek, tényleg csak találgatok, azért annyira, azért annyira nem vagyok okos. Az viszont tuti, hogy az elektromosság nem mindig úgy működik, mint ahogy azt mi szeretnénk. Példa, nekem van egy 9 éves Lenovo laptopom, amit nagyon szívesen csak úgy kivágnék az ablakon, mert egyszerűen önálló életet él. Például, hogyha most kihúznám a Lenovo laptopomból a HDMI kábelt, amihez hozzá van kötve ugye egy külső monitor, amit most itt nézem a, a videót, akkor nem működne se a billentyűzetem, se a zegerem és se a mikrofonom, szóval nem hallanátok most az én hangomat sem. És még egy példa, pár évvel ezelőtt volt egy iPhone 5-ösöm, azt nem tudtam használni a laptopom közelében, mert egyszerűen megbolondította a, a laptopom az iPhone-t. Egyszerűen nem tudtam mit, mit kezdeni vele, és el kellett vinnem vagy kb. 10 méterre, hogy hogy jó legyen, és utána visszahoztam, utána nem szabad volt egy méteres körzet bevinni a laptopomnak, szóval ez, ezek ilyen anomáliák, amire azóta sem találtam magyarázatot, hiába kerestem különböző fórumokon, oldalakon, nincs rá magyarázat, anomália, nem tudom. Szóval szerintem Evidó esetében is valami ilyesmi lehet a megoldás, tényleg nagyon sokszor megnéztem már a felvételt, és hogyha egy végső megoldás kellene kihoznom győztesként, akkor én ezt a hangszóró, magas feszültség és generátor kombinációt hoznám párhuzamba egymással, Szerintem itt van a kutya elásva. Biztos lesznek, akik sokkal okosabbak nálam, és lesz logikus magyarázatuk az anomáliára. Bár ahogy a kommenteket elnéztem, erre majd mi kevés az esély, de a remény hal meg utoljára. De azért az szerintem elég félelmetes, hogy ilyen nagy technológiai fejlődés, meg minden, és jön egy ilyen apró kis videó, egy kopogás, és mindenki meg van lőve a magyarázatokkal. Csak egy madár, csak megjátszott, ezek a válaszok szerintem nagyon sok mindent elmondanak rólunk. Na de ez csak egy ilyen rövid kis spontán összeszeretlen videó volt így az esetről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, írjátok le, hogy ti mit gondoltok, és hogy ti mm, mivel magyaráznátok a történteket. Azt nagyon megköszönném, hogyha lenne köztetek olyan, aki meg tudná magyarázni, hogy, hogy mivel hozható, hogyan hozható párhuzam be egymással az autó hangszórója, a generátor és a magas feszültség. Ezt erre, erre kellene magyarázatot találni legalábbis szerintem. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattatok. Mindenkinek további szép estét, napot. Sziasztok!